Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho e hoje eu vou ensinar vocês aí a como instalar os devs é, Turnip Adeno aí, né, no seu Inlator. Vai servir tanto para o Inlator normal, né, que é o padrão do Bruno 85, como o Inlator Glibsi, né, acho que é assim que fala. Só os caminhos são diferentes, mas os caminhos vão estar na descrição e eu vou ensinar para vocês os dois modos. Primeiro vai ser o modo normal, que é o do Bruno 85 aqui, né, e depois eu ensino do Glibsi para vocês também. Então a primeira coisa que tem que fazer, você vai entrar nesse site aqui que eu vou deixar na descrição para vocês aqui, que vai ter os drives, tá? Aqui você vai descer até o final aqui e vai baixar esse primeiro aqui que tem 8 megas. É só apertar em cima dele aqui e fazer o download normalmente. Eu já baixei ele, mas vou baixar de novo. Baixa ele normalmente, ele só tem 8 megas e pronto. Aqui nesse site é só isso que você vai fazer, tá bom? Ele não mostra como que instala, tudo bonitinho, mas tem algumas informações aí, beleza? Feito isso, você vai vir, vai entrar no seu inlato aí normalmente. Depois que você baixou, vai estar no seu inlato. Lembrando, ele vai estar na pasta D, que é a pasta de download, tá? Então, quando você baixar, vai estar na pasta D. Feito isso, você vai seguir esse caminho aqui, para o inlato normal, tá? Para o inlato normal vai ser o caminho que eu vou mostrar para vocês agora. Feito isso, você vai entrar na pasta D aqui, né? Para a gente poder copiar o arquivo, ó. Você vai vir aqui na pasta D, aperta em cima. E vai procurar o arquivo aqui. O arquivo é esse daqui, porque tem dois, né? Que eu fiz dois, dois downloads. Você vai apertar em cima dele. Vai apertar esse o dedo aqui em cima da tela e vai apertar de novo. Para ele poder aparecer esse menuzinho aqui. Você vai copiar. Aperta copiar. E depois você vai vir aqui em up para poder voltar. E agora sim. Você vai vir em Z. Tá vendo aqui? Pasta Z. Aperta em cima. Espera. Depois você vai aqui embaixo. Está escrito USR. Aperta em cima. Esse é o caminho, tá? Depois disso, você vai em Libs, Lib, né? Vai aqui, ó, tá escrito Lib. Dois cliques, aperta, espera. Depois você vai nesse primeiro que tá escrito AA64, é, traço Linux, é, traço GNU. É, vai apertar em cima. Dois cliques, espera. Ele demora um pouquinho para abrir, porque você acha que tem muita coisa. Então você tem que esperar para você não fazer nada de errado. Espera. Para vocês terem certeza se tá sendo o caminho tá certo, vai estar tá aqui em cima, tá vendo? É Z... USR, Libs e esse aqui. E aqui você vai vir aqui pro cantinho aqui, ó, com o mouse, né? E vai apertar aqui e apertar de novo. Pra aparecer isso aqui. E aí você aperta aqui em past, né? Que é pra você copiar. Ele vai pedir, vai falar isso aqui pra você, pra confirmar. Você dá um yes aqui, ó. Dê um yes, espera ele, ele fazer o da copiar. Depois que copiar, ele vai fazer isso aqui. Vai, fazer, vai sumir um pouco, né? Porque tá carregando. E vai aparecer tudo de novo, novo. Feito isso, ele já está instalado. Então aqui você já instalou os devs Tunip, tá? Lembrando, vai servir só para adenos, né? E adenos que são compatíveis aí. Mas você pode testar no seu. Feito isso, pronto, já está instalado, né? Você pode até tentar abrir aqui o, o teste, né? Para ver se está ok. Vai aqui em teste 3D, né? Aperta. E vê se ele vai abrir direitinho, sem problema, né? Se você quiser, você pode reiniciar também para ver, ó. Tá vendo? Abriu tudo direitinho aqui, ó. E seus devs já estão instalados bonitinho. É só isso que vai ter que fazer, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer aí no, no Inlato Glibs, que é o caminho um pouco diferente, mas é bem simples de fazer também, beleza? Então fica com, com a parte aí que eu vou ensinar para vocês. Para você instalar aí os devs Tunip aqui, né, no Inlato Glibs, né, que é diferente aí do Inlato normal do Bruno 85, é bem simples. Você vai ter que vir aqui na pasta D, primeiro, né? Depois que você baixou o arquivo, que é esse daqui, ó, tá vendo? Vai apertar em cima dele, vai apertar aqui com o botão, né? Com o dedo aqui em cima, para poder aparecer, é, copy. Vai apertar em copy. Depois disso, você vai voltar aqui, ó, aperta aqui, e vai no Z. Procura aqui o Z. Depois do Z, você vai procurar esse nome aqui, tá? Que é o USR. Aperta em cima. E aí, aqui dentro vai ter Libs, tá vendo? Esse é o caminho que você tem que fazer, ó. Aqui, ó, Libs. Aperta em cima de Libs. E é dentro dessa pasta aqui que você vai ter que colar. Então você aperta de novo o botão ou o dedo aqui em cima desse lado. E aperta o outro aqui para aparecer esse aqui e aperta passe. Ele vai pedir para você substituir. Você vai substituir. Pronto. Feito isso, ele já está instalado, tá? Para você ter certeza que deu tudo certo, você vem aqui, ó, aperta aqui embaixo. Vai em System aqui e vai em DirectX 3D. Quando você apertar, se tiver tudo certo, vai mostrar a coisinha, a coisinha aqui para você. Pronto, pessoal. Feito isso aí, já está instaladinho nos dois, né? Então, 
quando você quiser atualizar o, esses devs, vai ser esse mesmo caminho. Então esse vídeo vai servir para o futuro também. Se quando for lançando mais devs aí, eu vou deixar o, o, o link do site para vocês direitinho. Sempre que tiver atualização, você vai lá, pega, baixa e faz esse mesmo processo. Independente de qual que você vai ter que usar, tá? Você tem que estar atento a isso. Se for em lato normal, esse caminho que, que eu mostrei no começo. E se for o em lato gelipse, vai ser esse caminho que eu mostrei nesse vídeo agora aqui para vocês, nesse final aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, assina o canal se não gostei. E até o próximo vídeo aí. Então falou e fui, galera!